வணக்கம் அன்பான இனிய காலை வணக்கம் நான் கோவையிலிருந்து அனுராதா சாய சத் சரித்திரத்தின் எழுபத்தி இரண்டாவது பகுதியினை இப்போது காண்போமா ஓம் சாய்ராம் நேற்று ஜோதிந்தர் தர்கரும் அவங்க அம்மாவும் பாபா கிட்ட ஒரு சத்தியம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் பவுலானா பாபா சொல்லி உங்களை பார்க்க வந்தோம் கண்டிப்பா அடுத்த வாட்டி வரும்போது என்னுடைய கணவர் ராமச்சந்திர ஆத்மாராம் தர்கரையும் உங்ககிட்ட கூட்டிட்டு வருவேன்னு சொல்லணும்னு பாபாவும் ஆனந்தமா சரினு தலையாட்டிட்டாரு உடனே ஜோதிந்தர் தர்க்கரும் அவங்க அம்மாவும் ரொம்ப சந்தோஷமா ஷிரடியில வந்து அவ்வளவு கோலாகலமா ஒரு வாரமும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க வீட்டுக்கு போன உடனே அவங்க அப்பா கிட்ட அந்த ராமச்சந்திர ஆத்மாராம் தர்கர் கிட்ட ஜோதிந்தர் தர்கர் எல்லா கதையும் சொல்றாரு ஷிரடியில் நடந்த அனைத்து விஷயங்களையும் எப்படி பாபா இந்த உதிலை கைவிட்டு அம்மாவை குணப்படுத்தினார் அம்மா எதுவுமே வாய்த்திருக்காம பாபாவே தலைவலின்னு எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு மாவுலனா பாபா என்னுடைய தம்பி தான் உங்களை அனுப்பிச்சாருன்னு சொன்னார் இதெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் ராமச்சந்திர ஆத்மாராம் தர்க்கருக்கு ஒரு பெரிய அளவுக்கு மனசுல எதுவும் இல்லை ஓ சரி ஏதோ சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் ஓகே சூப்பர் பாபா நல்ல மாதிரின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஷீரடிக்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணும் போது ராமச்சந்திர ஆத்மாராம் தர்க்கரை கூப்பிடுறாங்க உடனே நான் வர வரேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கார் சொல்லி இந்த மீன்வில் என்ன பண்றாங்கன்னா அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தாங்க ஷியாம் ராம் ஜன் ஜன்கர் ஜஸ்டிஸ் சுர துரந்தர் காக்கா ராக் காக்கா சாஹிப் தீட்சித் இவங்க எல்லாருமே சாய் டிவோட்டிஸா இருக்காங்க இவருக்கு தெரிய வருது இதெல்லாம் சரி இது என்னடா எல்லாருமே சாய் பக்தர்களா இருக்காங்களே அப்ப பாபான்னு அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆள் போல சரி நம்மள ஏன் போய் பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லி இவர் நினைச்சு சரி நான் உங்களோட வரேன்னு ஜோதிந்தர் தர்கர் கிட்ட சொல்றாரு ஜோதிந்தர் தர்கர் அவங்க அப்பா அவங்க அம்மா இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமா சேர்ந்து ட்ரெயின்ல போறாங்க சரி நான் பாபா போய் பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு ஷீரடிக்கு போயின்னு இருக்கா போயின் போது ட்ரெயின்ல போகும்போது இவங்க எல்லாமே ஜோதிந்தர் தர்கரும் அவங்க அம்மாவும் சரி நம்ம படுத்துக்கலாம்னு சொல்லி அவங்க பெட் எல்லாம் போட்டு படுக்க போறாங்க இவங்க அப்பாவும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து காட்ஸ் விளையாடிட்டு இருக்காங்க காட்ஸ் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது ஜாலியா பேசிட்டு விளையாண்டு இருக்கும்போது சடனா கப்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள ஒரு வயசான ஒரு மனிதர் வர்றாரு அந்த மனிதர் தலையில ஒரு வெள்ள துணி கட்டின் இருக்காரு நேர வந்து ராமச்சந்திர ஆத்மாராம் தர்கர் கிட்ட நிக்கிறாரு நின்னு கைய நீட்டு எனக்கு பிச்சை போடுன்னு கேட்டாரு இது வந்து ஜோதிந்தர் தர்கர் கிட்ட நடந்த மாதிரியே ஆனா ஜோதிந்தர் தர்கர் பார்க்கும் போது வெள்ள கப்னி போட்டு இருந்தார் ஆனா இவருக்கு வெள்ள துணி மட்டும் கட்டின் இருக்காரு ஒரு பிச்சைக்காரன் தானு சொல்லி ராமச்சந்திர ஆத்மாராம் தர்கரோட என்ன பண்ணாரா ஒரு ரூபாய் சில்வர் காயின் கொடுத்தாராம் இந்த வெள்ள துணி கட்டின்றத வயசான மனிதருக்கு எதுவும் புரியல என்னடா ஒரு ரூபாய் சில்வர் காயின் கொடுத்திருக்காரே இவர் என்ன லூசானு கேட்கிறாரு அதுக்கு ராமச்சந்திர ஆத்மாராம் தர்கர் அந்த காலத்துல நைன்டீன் நாட்டி எயிட்லயே ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்ச மனிதர் அப்ப இவர் என்ன சொன்னாரா எனக்கு ஒரு வளம் பெரிய விஷயமே இல்ல நீ எடுத்துக்கோ தயவு செய்து என்னோட கார்டு கேம் விளையாடிட்டு இருக்கும் போது டிஸ்டர்ப் பண்ணாத நாங்க விளையாடிட்டு இருக்கோம் நீ தயவு செய்து போன்னு சொன்னாரா அப்படின்னு சொல்லி அந்த வயசான மனிதர் துரத்தி விட்டுட்டாரு இந்த ராமச்சந்திர ஆத்மாராம் தர்கர் இப்படி துரத்தி விட்டதும் அந்த மனிதர் சரி இவங்க நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம்னு சொல்லி அந்த மனிதர் கிளம்பிட்டாரு இவங்க எல்லாம் ஷீரடி போயின்னு இருக்காரு இவங்க நிஜமா ஷீரடி போய் ரீச் ஆனாங்களா ராமச்சந்திர ஆத்மாராம் தர்கர்னால பாபாவை பார்க்க முடிஞ்சுதா இல்லையா இது எல்லாமே நாம் அடுத்த நாள் வரை பொறுத்திருந்து தெரிந்து கொள்ளும் காத்திருந்து தெரிந்து கொள்ளும் உறவுகளை வாழ்க வளமுடன் ஜெய் சாய்ராம் அன்புடன் அனு